Bem, pessoal, vamos de ETH de éter, o gás da rede etérea, que está tentando se livrar do centro gravitacional da nuvem, que acaba aprisionando o preço. Vocês vejam que a gente fez a, a máxima até agora nessa pernada impulsiva, no dia 22 de julho. Chegamos a bater 1,649, agora está a 1,595. Só que assim que a gente superar essa, esse patamar aqui, a gente vai encarar essa série de suportes aqui na faixa de 1730, 1720, que vai se comportar agora como uma poderosa resistência. É possível que isso aqui se desdobre numa, figura, numa subfigura triangular para eventualmente explodir para tentar transpassar essa série de suportes aqui. Então é bem provável que aqui a gente faça um pullbackzinho para aí sim superar essa camada congestional aqui, que na verdade foi a beira do abismo. Essa pernada impulsiva da, da ETH que fez as duas linhas superiores do canal de Keltner já incursionarem de baixo para cima contra a nuvem, a terceira já deve incursionar a partir do próximo candle, tem relação com o um anúncio pelos devs do, do ecossistema Ethereum é, em relação à fusão dos dois consensos. Isso tem relação direta com a data anunciada para setembro, em que os dois consensos vão coexistir e num momento subsequente eles vão criar a dificulty bomb, a bomba de dificuldade, que vai desestimular a mineração por proof of work, deixando basicamente o proof of stake fazendo emergir a ETH 2.0 ou Ethereum Merge, como os devs estão chamando. Na projeção a nebulosidade está estreitando bastante, já já vai se criar uma bela nebulosidade esverdeada aqui. O prognóstico é muito positivo, a gente deve enfrentar uma resistência aqui a partir de 1730, justamente porque foi essa a camada congestional que foi a beira do abismo, que levou a ETH para a mínima bizarra de 883, na mega agulhada de 18 do 6. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o um Atom, vou fazer Lune Lunk, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.